Hello students, how are you doing? This is your English teacher Jonathan Theodore talking again on Unit One Lesson for Students Class Number Four, Ticker Books Number Two. Let's get it started. Students, vamos começar então nossa quarta aula. Teacher Jonathan Theodore here. Uh, right, student. Unit One Lesson Four, Page Number Thirteen. Right. Students, vamos relembrar aí algumas coisas vistas até agora. Repeat, I write letters. I write letters. Eu escrevo cartas. Very good. I like to read a book. Eu gosto de ler um livro. I like to read a book. Students, vão pensando aí coisas diferentes, hein? Já de antemão para que fique mais fácil ainda quando chegar a hora de... Você fazer os seus exercícios. Então, eu escrevo, eu escrevo cartas, eu escrevo revistas, anúncios, livros. Eu gosto de ler um livro, eu gosto de ler revista, eu gosto de ler um livro de inglês. Repeat, students, I am Brazilian. Pensa na negativa também, students. I am not Brazilian. Repeat. What do you think? What do you think? Mm. I do the dishes after dinner. Então, lembre, students, do the dishes é a expressão lavar a louça. I do the dishes, eu lavo a louça depois do jantar. Ah, what do you think? O que você acha? O que você pensa? I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Então, I do the dishes after dinner. Eu lavo a louça depois do jantar. Repeat. Do you prefer strawberry or papaya? Do you prefer strawberry or papaya? Você prefere morango ou mamão? Repeat, students. I help my parents. I help my parents. Eu ajudo os meus pais. Parents. Lembrando aí, students, que parents é pais de pai e mãe. Ok? Relatives, no caso, são os parentes. Repeat. Do you work in the evening? Do you work in the evening? Você trabalha de noite? Do you work in the evening? I want to buy a new t-shirt. I want to buy a new t-shirt. Eu quero comprar uma camiseta nova. Students, pensa. Camiseta nova, new t-shirt. Camiseta amarela. E yellow t-shirt. Easy. Lembrando aí, students, o uso do to entre dois verbos. Ó, eu quero comprar. I want to buy. Se fosse ao invés de eu quero comprar, eu preciso comprar. Então, eu quero comprar. I want to buy. Eu preciso comprar. I need to buy. Eu gosto de comprar. I like to buy. Repeat, students. They want to sell their house. They want to sell their house. Eles querem vender a casa deles. Lembra? Their. Minha casa, my house. Sua casa, your house. A casa dele, his house. A casa dela, her house. A casa deles, their house. Can I use your pencil sharpener? Can I use your pencil sharpener? Eu posso usar o seu... Apontador de lápis, pencil sharpener, sharp, afiado. Sharpener, apontador. Pencil, lápis, pencil sharpener. Do they watch the news every day? Do they watch the news every day? Eles assistem os noticiários todos os dias? Their apartment is small. Their apartment is small. O apartamento deles é pequeno. Meu apartamento, my apartment. Seu apartamento, your apartment. And so on, e por aí vai. Very easy. Students, building sentences, é aquele momento que você tem que traduzir e pesquisar o significado dessas palavras. Para que vocês também façam o... frases com cada uma delas aí. Ou para substituir, criar a frase do zero. 
Very easy. Repeat students. Late. No. Best friend. Soccer. How many? Homework. Weekend. Neighbor. Quarter. Perceba aí que tem a letra T, mas você não fala quarter. Quarter. Bad. Until. Downtown. Tired. Now. Caesars. É, tem dois S's, mas é um som mais próximo de um S, um dizer, né? Caesars. New. Ok, students. Só para praticar, então, vamos lá. How do you say, students? Como falamos? Eu gosto do meu melhor amigo. I like my best friend. Hum. Eu jogo futebol todos os dias. I play soccer every day. Eu faço minha lição de casa depois da aula. I do my homework after class. É isso, students. Essa é a lição que vocês terão sempre que ir fazendo aí. Very easy. Page number 13. Aquela substituição também que mandaremos aí na descrição do vídeo ou individual para cada aluno. Que você, a resposta, que aí no caso antes vocês terão aí que fazer a substituição. Can they play the guitar? Você, vai ter agora, você tem agora a palavra piano para colocar e substituir uma palavra para manter ainda o significado de uma pergunta coerente. Can they play the guitar? Very difficult. They watch the news every day. Aí você tem in the evening. Perceba esse dance que é in the evening. Hum, de noite. Então só isso aqui, in the evening, significa de noite. Então, eles assistem o noticiário todos os dias. Então, obviamente, você vai tirar todos os dias. Não é porque aqui tem três palavras que você vai contar uma, duas, três palavras e vai tirar. Ou só vai ser a última palavra ou a primeira. Às vezes, só todas são as últimas. Nem sempre. Do you know my uncle? Você conhece meu tio? Temos aunt, que significa tia. Their favorite TV program is the sports program. O programa de, 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 programa de TV favorito deles é o programa de esportes. E aí você tem my. Mm -hmm. Very easy. Students, page number 14. Finished here. Now you have a homework in the book. Unit 1, lesson 4. Students, page number 85, 85, uns scramble sentences or questions, só para colocar em ordem as frases ou questões, ok? Lembrando, se a pergunta com o verbo to be, começa sempre com o verbo to be, hein, students? Inverte a ordem quando é pergunta com o verbo to be. Two, substitute the, word, the words and underline, substituindo então as palavras sublinhadas. Very easy. How many books do you have? How many friends do you have? How many brothers do you have? And so on. Por aí vai. Can you help me? Can you speak English? I don't want to do my homework now. I don't want to study English now. No, you want to study English now. Three. Complete the sentences or questions with the missing word. Então, com as palavras watch, do, go, letters, here we are. Vocês vão completar aí essas cinco frases também. Very easy, students. E no exercício 4, listen and write, vocês terão aí cinco frases digitado na faixa número... Unit 1, lesson 4. Unit 1, lesson 4. 1, lesson 4, listen and write. Faixa número 10. Ok, students? Very easy this lesson, very fast, we're gonna finish it, right? Students, this is the end of the class, I hope you like it, then do it at homework, please, right? Because uh, we're correct later. Bye-bye, students, kisses.